توی سری مکان های عمومی جعبه هایی دارم به اسم جعبه لاستن فاوند یعنی اشیاء گم شده شما فکر کنید من این کیف دوربین رو گمش کردم و میخوام واسه متصدی اون جایگاه توصیفش کنم که بگم این کیف من چه جوریه تا اون بهم به بگه کیفم اونجا هست یا نه من چه جوری میتونم این کیفو براش توصیف کنم سلام مهدی نوری هستم توی این ویدیو با هم میخوایم بریم سراغ درس 20 از کتاب Tactics for Listening با هم دیگه یاد بگیریم چه جوری میتونیم اشیاء رو توصیف کنیم و لیسنینگ های مربوط بهش رو گوش بدیم و اما درس 20 describing things یعنی توصیف کردن اشیاء اول بریم سراغ بخش getting ready find these items in the picture این آیتم ها رو توی این پیکچر توی این تصویر پیدا کنید ببینید چی نوشته نوشته lost and found این جعبه اشیاء گم شده رو اون بخشی که مخصوص اشیاء گم شده هستش بهش میگن بخش lost and found lost یعنی گم شده found یعنی پیدا شده حالا ما 6 تا جمله داریم که میخوایم این جمله ها رو با این تصویر را مچ بکنیم خب اولیش انجام شده a computer case with initials اینیشال یعنی حروف اول اسم کامپیوتر کیس میشه جعبه کامپیوتر در واقع اون کیفی که مخصوص حمل کامپیوتره خیلی خوب اگه نگاه کنیم میشه پیکچر ای این یه کامپیوتر کیس با اینیشالز یعنی حروف اول اسم اون شخص روش نوشته شده حالا دومی a handbag with a leather strap handbag میشه کیف دستی leather چرم strap بند میگه یه کیف دستی با بند چرمی کدوم اینا میشه ای this one 3 a small suitcase with a checked design suitcase میشه چمدون یا اون چیزی که شما میگین دستتون صرفا این چمدونای بزرگی که چرخ دارن زیرشون نه حتی ساکی که میگیرین دستتون برای سفر کردن اونم میشه suitcase حالا with a checked design checked یعنی شطرنجی which one Picture C. Four. A large suitcase with wheels. Wheel میشه چرخ. حالا میگه یه چمدون بزرگ با چرخ. Okay. Picture D. Five. A backpack with a striped design. Backpack میشه کوله پشتی. Striped میشه راه راه. حالا میگه یه کوله پشتی با طرح راه راه. خب این هم میشه picture B. و six. A wallet without initials. Wallet میشه کیف پول. میگه یه کیف پول بدون نوشته شدن حروف اول اسم شخص روش پس این هم میشه پیکچر F در واقع میخوایم تو این درس یاد بگیریم که اگه چیزی رو گم کردیم و خواستیم برای کسی دسکرایب یا توصیفش کنیم که بتونیم اونو بگیریم چطور باید توصیفش کنیم خب الان یاد گرفتیم جنسش رو میتونیم بگیم لیدر بند رو میگیم strap اینو میگیم hand bag اینو میگیم backpack اینو میگیم wallet به این مدل از طرح یعنی طرح شطرنجی میگیم checked ولی به راه راه میگیم striped حالا توی درس بیشتر با هم دیگه یاد میگیریم بریم سراغ اولین listening people are describing items they left in a taxi یه سری افراد دارن چیزایی رو که توی تاکسی جا گذاشتن توصیف میکنن listen and check the correct pictures اولی رو زده B بریم ببینیم چرا میانیم بقیهش رو حل میکنیم Unit 20 Describing things. Page 78. Track 17. Listening 1. 1. Hello, city taxi. Yes, I left a computer bag in a taxi coming back from the airport. Can you describe it? Yes, it's brown leather with the initials PWD on it. خب برای اولی شنیدین اولا که گفت I left a اگه چیزی رو جای جا گذاشتین میتونین از این عبارت استفاده کنین left گذشته فعل leave به معنی جا گذاشتنه میگه من یه همچین چیزی رو جا گذاشتم حالا یا I left a یا I left an اگه اون چیزی که میخوایم بگین با حروف صدادار شروع میشه with the initials گفت کیف کامپیوترمه اما initials داره روش پس میشه picture b خب حالا بقیه رو گوش بدیم ستای دیگر رو تیک بزنین کدوم پیکچر رو بیاین با هم چک کنیم 2 Hello city taxi Hello has anyone turned in a lady's handbag I left one in a taxi about an hour ago Can you describe it Yes it's a wide bag with thin blue and brown stripes 3 Hello Is this city taxi Yes it is I'm calling about a wallet. I think I left it in a taxi this morning. It's a black wallet. It had all my credit cards in it. Oh, dear. Four. 
Hello, City Taxi. Hello, I left a pair of glasses in a taxi this morning. Sunglasses? Black frames with initials on them? No, no, they're regular glasses. They were in a brown leather case. I can't see a thing without them. Sorry, they're not here. Number two, picture B. Chera. Has anyone turned in a lady's handbag? این سوالی بود که پرسید. آیا کسی اومده یک کیف زنونه تحویل بده؟ Turning کردن یعنی تحویل دادن. کسی کیف زنونه تحویل داده؟ Can you describe it? از شما میپرسن میتونی اون چیزی که جا گذاشتی میتونی اون چیزی که گم کردی رو توصیفش کنی؟ Can you describe it? داشت توضیح میداد گفت یک کیف زنونه است with thin blue and brown stripes با نوارها راه راه های آبی و قهوه‌ای باریک thin next one 3 a چرا شد والت a برای اینکه گفت it had all my credit cards in it گفت تمام کارت های بانکیم کرedit کارت میشه کارت بانکی تمام کارت های بانکیم توش بودن پس میشه پیکچر a and number 4 b برای اینکه گفت اولا که regular glasses اون خانم ازش پرسید sunglasses یعنی عینک آفتابی گفت نه regular glasses یعنی عینک معمولی عینکی که آفتابی نیست و گفتش که in a brown leather case گفتش که توی کیس توی قاب چرمی قهوه‌ای بوده خب بریم که با هم دیگه تکستاش رو ببینیم یعنی ترانسکریپت هر لیسنینگ اینجا من متن کامل لیسنینگ ها رو اووردم باز اگه خواستین میتونین گوش بدین بهترین کاری که میتونین بکنین که بعد از هر جمله پاس کنید از روی متن نگاه کنید عین خودش تکرار کنید هم برای تلفظتون خیلی خوبه هم برای جمله سازیتون Listening to task one. People are describing these items. Listen and number the pictures. قرار گوش بدیم و چیزایی که توصیف میشه با گوینده هاش مچ بکنین. اولی رو زده دی. بریم گوش بدیم. خب برای شما یک شنیدی که گفت I wear it instead of sunglasses من به جای اینک instead of یعنی به جای به جای اینک می پوشمش به جای اینک ازش استفاده می کنم خب میشه hat بریم سراغ پنجتای بعدی 2 It's excellent for work because it's pretty big and I can get my laptop and all my business papers in it It's not one of those cheap looking plastic ones It's made of real leather 3. I use it to put my things in when I play sports. It's pretty big, so I can get all my clothes and my running shoes into it. 4. It's an expensive one, but I use it a lot because it's very wet here in the fall. I love the colors too. People can easily find me in a crowd when I'm using it. 5. It's great when you're on a trip somewhere, especially when you're taking a flight. because you can take it on board an aircraft. It's not very big, so you can put it in the overhead compartment or under the seat in front of you. It also has wheels and a handle that you can pull out. Six. They're very comfortable for jogging or walking. That's good because I jog and walk a lot. I've had them for about three years. I hate the color, but I'll use them until I can afford a new pair. Number two, picture F. چرا که اولا گفتش که it's excellent for work برای کار عالیه I can get my laptop in it میتونم لپتابم رو بذارم توش و it's made of real leather یعنی از چرم واقعی ساخته شده it is made of و بعدش میتونید material و جنسش رو بگید حالا گفت it's made of real leather یعنی از چرم واقعی ساخته شده Three, picture B. When I play sports رو شنیدین گفتش که تمام چیزامو وقتی که ورزش میکنم میذارم توش پس میشه sports bag یعنی کیفی که شما برای ورزش با خودتون میبرید Number 4C umbrella It's very wet here داشت از آب و هوا صحبت میکرد گفت اینجا هوا خیلی wet یعنی بارونیه خیلی وقتا بارون میاد پس چیزی که داشت توصیف میکرد umbrella بود و راجب colorful بودنش هم صحبت کرد Next one picture E بعدی شد E Uh, great on a trip اولا که گفت it's great on a trip یعنی برای سفر خیلی خوبه 
خب متوجه میشیم که تصویر ایه you can put it in the overhead compartment گفت انقدر کوچیکه که وقتی سوار هواپیما میشی overhead compartment به اون قفسه هایی که بالای هواپیما بالای سر مسافرا هست و شما بار دستتون رو میذاری اونجا میگن overhead compartment و گفتش که میتونی بذاریش توی اون جاهایی که برای بار دستی تعبیه شده خب آخری هم که میشه picture A چرا که گفت they are comfortable یعنی اونا خیلی راحتن for jogging and walking walking یعنی پیاده روی جاکینگ یعنی تند راه رفتن پیاده روی تند حالا میخوایم پارت دوم همین لیسنینگ رو گوش بدیم Why does each person like the item؟ حالا افراد این آیتم هایی که توصیف کردن چرا دوست دارن؟ برای شما را یک ستا گذینه داریم A. She wears it every day برای اینکه هر روز میپوشتش B. The sun hurts her eye برای اینکه خورشید به چشماش آسیب میزنه C. It's good for windy days برای روزای بادی خوبه بریم اینو با هم گوش بدیم ببینیم چرا بی شده Page 79 Track 18 Listening 2 1 I wear it instead of sunglasses because sunglasses make me look so stupid I always wear it when it's sunny outside. If I don't wear it, the sun hurts my eyes. It's not too good on windy days though. خب شاید که گفتش که if I don't wear it the sun hurts my eyes اگر که نپوشمش خورشید به چشمام صدمه میزنه و گفتش که تو روزایی که آفتابیه میپوشم و همچنین گفت فقط وقتایی که باد بیاد کار سخت میشه پس جواب میشه گزینه B بریم پنج تا بعدی رو با هم گوش بدیم 2 It's excellent for work because it's pretty big and I can get my laptop and all my business papers in it. It's not one of those cheap looking plastic ones. It's made of real leather. Three. I use it to put my things in when I play sports. It's pretty big so I can get all my clothes and my running shoes into it. Four. It's an expensive one, but I use it a lot because it's very wet here in the fall. I love the colors too. People can easily find me in a crowd when I'm using it. Five. It's great when you're on a trip somewhere, especially when you're taking a flight, because you can take it on board an aircraft. It's not very big, so you can put it in the overhead compartment or under the seat in front of you. It also has wheels and a handle that you can pull out. Six. They're very comfortable for jogging or walking. That's good because I jog and walk a lot. I've had them for about three years. I hate the color. But I'll use them until I can afford a new pair. Number two, C. Go it's great for work. It's pretty big. تقریبا بزرگه پس بی نمیتونه باشه and it isn't made of plastic گفت از پلاستیک ساخته نشده که پس it's made of plastic A هم نمیتونه باشه number 3 B it's big چرا که گفتش it's pretty big گفتش که خیلی بزرگه پس نمیتونه اصلا small باشه و he used it while he runs وقتی که می دوه ازش استفاده میکنه نه وقتی که میره ورزش ازش استفاده میکنه number 4 C she likes the colors از رنگاش خوشش میاد اولا گفت it's an expensive one یعنی یه چتر گرونه پس گزینه ای نمیتونه باشه چون چیپ یعنی ارزون it's cheap نمیشه people can easily find me in a crowd when I'm using it و میگه وقتی که من ازش استفاده میکنم به خاطر اینکه colorful یعنی رنگی رنگی بود گفت تو جاهای شلوغ خیلی سری میتونن منو پیدا کنن پس بی که میگه it's not easily seen یعنی به آسونی دیده نمیشه این هم غلطه جواب میشه گزینه C Number 5 B. It's good for traveling. برای سفر کردن خوبه. It's not very big. گفت خیلی بزرگ نیست پس گزینه C غلط میشه. It has wheels and a handle that you can pull out. هم گفت چرخ داره پس A که میگه it doesn't have wheels درست نیست. هم این چمدونایی که ما داریم یه دسته ای داره که میاد بیرون اینم همینو میگه. A handle handle میشه دسته. That you can pull out که میتونی بکشی دسته ها رو بیرون رو ازش استفاده کنی. Number 6 A. They're comfortable. اولا که گفت I've had them for about three years پس they are new جدید نیستن گفت چون من سه ساله که دارمشون و I hate the color گفت از رنگشم متنفرم پس she likes the color اینم غلط میشه بریم سراغ ترانسکریپتش متن کامل اگر خواستین گوش بدین و کلمه های جدید رو پیدا کنید اگر براتون سوالی شد حتما توی کامنت های همین ویدیو ازم بپرسید همه سوالاتون رو جواب میدم
خب و اما بریم listening three people are talking about items they lost یه سری افراد دارن از چیزایی که گم کردن صحبت میکنن lost شده یعنی گم شده گوش بدین ببینین اون آیتم چی بوده مثلا برای اولی داریم wallet کیف پول suitcase چمدون یا ساک دستی beach bag کیفی که شما با خودتون میبرید ساحل کیف مخصوص ساحل اینو گوش بدیم page 80 track 19 listening three 1. It's a brown leather one. I keep all my money and my credit cards in it. I usually keep it in my back pocket. It probably fell out when I was getting off the bus. I hope I get it back, because it also has my ID card in it, and that's very important. برای شماره یک شنیدیم که it's brown leather one یعنی چرم قهوهیه I keep all my money and credit cards in it من تمام پول آبر بانکامو و کارت های بانکیمو توش نگه میدارم Also my ID card ID card میشه کارت شناسایی کارت شناسایی ممون تو نگه میدارم خب پس داشت چی رو توصیف میکرد؟ Wallet بریم دوتا شیش رو با هم گوش بدیم 2 I'm always losing them or putting them down and forgetting where I put them I think I was wearing them when I was on the bus. Then I stopped for a cup of coffee at a coffee shop. I think I took them off then because I don't need them when I read and I was reading a magazine. Yes, maybe that's where they are. Three. I'm sure I had them when I left school because I remember putting them in my purse. I'm sure I had them when I came home or I couldn't have driven the car or opened the front door. So that means they're somewhere inside the house. Four. I'm sure I used it to pay the bill at the restaurant when I had lunch there. After that, I went to the department store, and I think I used it when I bought my jacket. I'm sure that's the last time I used it, so it's probably there. Five. I usually keep it at home in a drawer in my desk because I only use it when I travel internationally. But it's not there, so I wonder where I put it. Oh, maybe I left it at the office when I came back from my trip to France. I think that's where it is, because I went straight from the airport to my office. Six. I thought it was in my computer case. I usually put it there when I get one from the newsstand. and then read it when I get home. Now I remember, I was on the subway. I took it out to read the sports section. I'm sure I left it there. Number two, glasses. I took them off because I don't need them when I read. میگه که من درشون آوردم به خاطر اینکه وقتی میخوام چیزی رو بخونم بهشون احتیاجی ندارم. شوز نمیتونه باشه، کیزم نمیتونه باشه. Glasses بود. و داش میگفتش که وقتی وارد کافه شدم درشون آوردم. کفشامون رو که در نمیاریم، کلیدمون هم که در نمیاریم. Number 3 keys. کلید. I couldn't have driven the car or opened the front door. داش میگفتش که اگه اونا نبودن من نمیتونستم ماشین رو برونم و در ورودی رو نمیتونستم باز کنم. Front door میشه در ورودی. پس she was talking about her keys. داش درباره کلیداش صحبت میکرد. Number 4 credit card. کارت اعتباری. چی گفت؟ گفت I used it to pay the bill. من بعد از اینکه غذا میخوردم ازش استفاده کردم که صورت حسابو پرداخت کنم. I used it when I bought my jacket. و وقتی هم که کتمو خریدم ازش استفاده کردم. پس این میشه credit card. Number five, passport. I only use it when I travel internationally. Travel internationally یعنی سفر کردن به کشورهای دیگه، سفرهای بین المللی. خب ما از چی استفاده میکنیم وقتی اینجور سفرها رو میریم؟ Passport. And number six, newspaper. I get it from the news stand. News stand میشه دکه روزنامه فروشی. از دکه روزنامه فروشی میگیرمش. Newspaper. خب حالا اینجا چیزایی که گم کرده بودن توصیف کردن حالا توی تسک دومش where was each item lost حالا باید گوش بدیم بگین هر کدوم از این آیتما کجا گم شدن مثلا اولی on the bus in the car توی اتوبوس یا توی ماشین اینو گوش کنیم page 80 track 19 listening 3 1 it's a brown leather one i keep all my money and my credit cards in it I usually keep it in my back pocket. It probably fell out when I was getting off the bus. I hope I get it back, because it also has my ID card in it, and that's very important. 
خب و اما جوابش شنیدیم که گفت probably it fell out when I was getting off the bus احتمالا وقتی داشتم از اتوبوس پیاده می شدم افتاده پس on the bus دو تا شیش با شما two I'm always losing them or putting them down and forgetting where I put them I think I was wearing them when I was on the bus then I stopped for a cup of coffee at a coffee shop I think I took them off then because I don't need them when I read and I was reading a magazine. Yes, maybe that's where they are. Three. I'm sure I had them when I left school because I remember putting them in my purse. I'm sure I had them when I came home or I couldn't have driven the car or opened the front door. So that means they're somewhere inside the house. Four. I'm sure I used it to pay the bill at the restaurant when I had lunch there. After that, I went to the department store, and I think I used it when I bought my jacket. I'm sure that's the last time I used it, so it's probably there. Five. I usually keep it at home in a drawer in my desk because I only use it when I travel internationally. But it's not there, so I wonder where I put it. Oh, maybe I left it at the office when I came back from my trip to France. I think that's where it is, because I went straight from the airport to my office. Six. I thought it was in my computer case. I usually put it there when I get one from the newsstand, and then read it when I get home. Now I remember, I was on the subway. I took it out to read the sports section. I'm sure I left it there. Number two, at the coffee shop. I took them off in the coffee shop. Maybe that's where they are. Man, to your coffee shop, darshun avardam. Shayat ke unja bashan. Pass the answer is B. Number three, in the house. They're somewhere inside the house. توی ترمین قبل هم گفتم. گفت من ازشون استفاده کردم که ماشین رو روشن کنم و در ورودی خونه رو باز کنم. پس باید یه جایی همین جاها توی خونه باشن. They're somewhere inside the house. یه جایی توی خونه. Number four at the department store. Department store رو فکر کنم توی درس قبلی با هم دیگه خوندیم. یعنی این فروشگاه خیلی بزرگ این هایپر مارکت های خیلی بزرگ که شما هر چیزی بخوای میتونین اونجا پیدا کنین. گفتش که I'm sure that's the last time I used it. داشت راجع به دیپارتمنت ستور حرف زد و گفت مطمئنم اونجا آخرین باریه که من ازش استفاده کردم. پس اونجا گمش کردم. Number five at the office. سر کار. گفتش که I went straight from the airport to my office. من مستقیم از فرودگاه رفتم شرکت پس احتمالا اونجا جاش گذاشتم یا حالا اونجا گمش کردم. Number six on the subway. در مترو. I was on the subway and took it out to read the sports section. گفت من توی مترو بودم درش رو وردم که بخش ورزشی رو بخونم. پس احتمالا توی مترو گمش کردم. خب اینم متناش. اگر خواستین دوباره گوش بدید. و اما بریم سراغ بخش آخرمون conversation corner که میخوایم pronunciation تمرین کنیم. مپ هستمون هست syllable stress in adjectives ما میخوایم که صفت هامون رو بهشون stress بدیم An adjective is always a stress in a sentence because it highlights something important about the noun ما اصلا چرا از صفت استفاده میکنیم؟ صفت رو استفاده میکنیم که اسممون رو توصیف کنیم حالا میگه تو جمله ما صفت های ما همیشه stress میشن همیشه با فشار بیشتری تلفظ میشن به خاطر اینکه میخوان تأکید کنن که یه چیز مهمی رو ما داریم درباره اسممون میگیم. Leather wallet. حالا خود این leather stressش stress syllableش روی پارت اولشه. اینا رو گوش بدین این خودش تکرار کنین. Page 81. Track 20. Pronunciation. Task 1. 1. Leather wallet. 2. Expensive sunglasses. 3. Regular glasses. Four. Colorful backpack. Vamo partido. Inaraham gushpedido. Take rakoni. Page eighty one. Track twenty one. Pronunciation. Task two. One. Comfortable chair. 
two. Attractive person. Three. Plastic toys. Four. Running water. Five. Beautiful sunset. Six. Interesting book. بریم سراغ تسک آخرمون. اول از همه این مکالمه رو گوش بدین، کاملش کنین. بیاین با هم هم چکش میکنیم، هم تمرینش میکنیم. Page 81. Track 22. Dictation. Hello, City Taxi. Hello, has anyone turned in a cell phone? I think I left mine in a taxi this morning. Well, our taxi drivers find lots of cell phones every day. Can you describe it? Yes, it's purple, and it's in an orange case. Hmm, those are unusual colors. Let's see. No, I'm sorry. We don't have it. Are you sure? I have to find it. It has all my important information in it. Wait, what's that? Oh, it's in my jacket pocket. Hello, city taxi. Salam, city taxi. Hello, has anyone turned in a cell phone? کسی اومده یه گوشی تحویل بده؟ I think I left mine in a taxi this morning. فکر کنم امروز صبح مال خودم تو تاکسی جا گذاشتم. Cell phone, mobile. Well, our taxi drivers find lots of cell phones every day. Can you describe it? گفتش که رانده تاکسی های ما هر روز گوشی گم شده پیدا میکنن. میشه توصیفش کنین؟ Yes. It's purple, آره بنفشه. And it's in an orange case. و توی یه جعبه اورنج نارنجیه. Hmm, those are unusual colors. رنگایی که گفتی یکم غیر عادی هن. Let's see, بزر ببینم. No, I'm sorry, we don't have it. متاسفه ما نداریمش. Are you sure? مطمئنین. I have to find it. من باید پیداش کنم. It has all my important information in it. تمام اطلاعات مهم هم توشه. Wait, what's that? Oh, it's in my jacket pocket. توی جیب کتمه. پاکت میشه جیب. خب، حالا بریم من و شما با هم دیگه تمرینش کنیم. من هم شمون خانمی که پشت تلفن بود یعنی A شما میشین B. آماده این؟ Let's go. Hello, city taxi. Well, our taxi drivers find lots of cell phones every day. Can you describe it? Hmm, those are unusual colors. Let's see. No, I'm sorry, we don't have it. خیلی خوب. اینم از پایان درس بیستم. تو این درس با هم یاد گرفتیم که چجوری میتونیم اشیا رو توصیف بکنیم. حالا بریم سراغ ویدیو بعدی. میخوایم از این چهار درس آخر که خوندیم با هم تست بزنیم.